टू ग्रेड अपने आज को तो मेरा मेन टॉपिक है क्या बीजेपी बाइस अब देखना ये है कि बीजेपी बाइस होता क्या बीजेपी मीन्स तो हम लोग क्या मिले हो गए कि बीजेपी इज नथिंग बट इज अ ट्रांजिस्टर जिसके अंदर एमिटर बेस कलेक्टर होते ठीक है फाइन बट व्हाट इज नॉट बाइस बाइस मीन्स इधर मैंने क्या लिखा अप्लाई एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स एक्सटर्नल डीसी सोर्स को अप्लाई करने को बाइस बोलते हैं एसी सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं यस यहां पर मैं प्रायोरिटी किसको दे रहा हूं डीसी सोर्स को अब क्यों कर रहे अरे यार ट्रांजिशन को तुमको तो एमपी वाइज ऐसा एक्ट करना है स्विच जैसे एक्ट करना है उसको सप्लाई तो लगेगा वो सप्लाई को क्या बोलते हैं बाइस मतलब क्या डीसी बाइस समझ रहे हैं तो यहां पर तुमको ये समझ आ रहा है कि एक्सटर्नल डीसी सोर्स इज कॉल्ड बाइस बट स्टेप्स फॉर डीसी एनालिसिस अभी जो मेरा आज का मेन टॉपिक क्या है सेल्फ बाइसिंग सर्किट फिक्स बाइस भी हो सकते हैं लेकिन उससे पहले स्टेप्स आना चाहिए अब स्टेप्स होता क्या है ये समझते हैं ड्रॉ डीसी इक्विवेलेंट सर्किट अब जब तुम डीसी एनालिसिस कर रहे हो तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए और एसी एनालिसिस किए तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए बट अभी मेरा मेन फोकस क्या है डीसी इक्विवेलेंट सर्किट तो यहां पर क्या होना चाहिए एसी क्या होना चाहिए शॉर्ट क्या होना चाहिए एसी शुड बी शॉर्टेड और ग्राउंडेड ना कैपेसिटर क्या होना चाहिए ओपन रीजन क्या है कैपेसिटर ओपन है इसी कैसे कर सकते हैं कोई भी सर्किट में कैपेसिटर ओपन कर दो नहीं एनालिसिस परपस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने को तो कैपेसिटर को ओपन कर दो लेट्स सी द रीजन ये पता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज नथिंग बट वन अपॉन टू पाई एफसी अब डीसी में क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है डीसी फ्रीक्वेंसी भी डीसी में हायर आप फ्रीक्वेंसी क्या होता है जीरो होता है जैसे मैंने एससी इज इक्वल टू वन अपॉन ये एफ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ये जीरो हो गया अब जीरो होने के बाद वन अपॉन है जीरो अब मतलब तुम लोग को क्या समझ में एक्सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी और एक्सी इज नथिंग बट रिएक्टेंस नहीं समझता रेजिस्टेंस बोलो अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो करंट विल बी जीरो हायर आप तो यहां पर क्या लिखूंगा करंट इज इक्वल टू व्हाट जीरो अगर करंट जीरो तो क्या होता है ओपन सर्किट था तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहा हूं ओपन सर्किट तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर को ओपन करते हैं ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप तो सेकंड स्टेप क्या है अप्लाई केवीएल टू इनपुट लो इन ऑर्डर टू गेट व्हाट आई बी आई सी एंड आई बी ये क्या होता है आई बी करंट एट मोस्ट बेस करंट थ्रू की तरफ कहां पे करंट कलेक्टर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई सी बोल रहा हूं एमिटर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई बोल रहा हूं बट यहां पर तुमने केवीएल तो पता रहेगा नहीं पता ठीक है एक बार एक सम्स में आज के जो टॉपिक है उसमें तुमको केवीएल पूरा ब्रश अप हो जाएगा बी डबल ई करके सब्जेक्ट था था या नहीं वो था सीपीएल करके सब्जेक्ट था नेटवर्क थियरी करके सब्जेक्ट था वहां पर केवीएल पढ़ा था क्यूशन वोल्टेज लॉ नहीं समझा वहां पर नहीं समझ सकता यहां पर जो मैं बोलता हूं उससे समझ केवीएल इज नथिंग बट फुल फॉर्म क्या होता है क्यूशन ऑफ वोल्टेज लॉ मतलब क्या वोल्टेज से नहीं आते इतना तो समझ गया ना अगर वोल्टेज सोर्स दिख रहा है क्या बोल रहा हूं वोल्टेज सोर्स दिख रहा है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली लिखो बट अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो क्या वहां पर आर होगा तो I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया वोल्टेज का फार्मूला बन जाएगा मतलब क्या अगर वोल्टेज सोर्स है या वोल्टेज है तो डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखो अदरवाइज I R का पड़ेगा एक सम में समझ जाएगा अच्छा यहां पर तुमको बार बार केवीएल मारना है सेकंड में क्या आएगा थर्ड स्टेप में केवीएल को आउटपुट टू सो दैट वी गेट VCE ये क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर डिटेल में पढ़ेंगे कि VCE क्या होता है मुंबई यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कौन से एग्जाम में DC एनालिसिस का जितना सम्स कर रहा हूं फादर वीडियोस में आप खुश हो जाओ सच में क्या है VC नाउ Q कौन इज व्हाट VC कॉमा IC VC बोला ठीक है IC बोला ठीक है नाउ व्हाट इज माय Q पॉइंट नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं मैं Q पॉइंट के ऊपर इसलिए आज यहां पर ये यह समझना Q पॉइंट क्या होता है VC कॉमा IC अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो Q पॉइंट का मतलब होता है प्रेजेंट पॉइंट और या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट गेट स्टडीज में जो गेट का अगर प्रिपरेशन करें तो वहां पर क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग वर्ड या क्वेश्चन वर्ड एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट स्पीक यू कैन से नाउ अब एक चीज समझ लें मेरा एक सिस्टम है ये चीज समझ लें भाई यहां पर क्या है एक सिस्टम है और ये सिस्टम में भी एनीथिंग कोई भी सर्किट नहीं अगर यहां पर उसको प्लस बीसीसी बोला है समझ लें प्लस बीसीसी सो लो यहां पर प्लस वाई वोल्ट बोला है और यहां पर सब ऐसा ही वोल्टेज है इसको माइनस फाइव वोल्ट बोल रहे हैं बरोबर अब ये समझो प्लस फाइव वोल्ट को देखो लिखते कैसे यहां पर प्लस फाइव वोल्ट का मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव वोल्टेज 
करेक्ट इन द सर्किट नेगेटिव वोल्टेज विल बी ग्राउंडेड समझा क्या बोल रहा हूं मैं मतलब ये जो सोर्स इज द प्लस फाइव वोल्ट मतलब इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं कैसे करने वाला हूं सेम टू सेम सिस्टम लिखा सिस्टम लिखा और यहां पर मैंने प्लस फाइव दिया था तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए सर्किट में होना चाहिए नेगेटिव वन विल बी ग्राउंडेड क्या होगा ग्राउंड और यहां पर प्लस फाइव इज इक्वल टू 5 वोल्ट ऐसे समझ थ्री वोल्टेज इज इन सर्किट और नेगेटिव वाला जगह क्या ग्राउंड है और यहां पर लिखेगा थ्री वोल्ट चलो एक चीज और यहां पर यहां पर मैंने लिखा माइनस टेन तो क्या है सोचना थोड़ा प्रेशर डालो और बोलो कि यहां पर माइनस टेन मतलब माइनस वाला क्या होना चाहिए सर्किट के अंदर होना चाहिए मतलब माइनस वाला सर्किट के अंदर प्लस वाला क्या होना चाहिए ग्राउंड है और यहां पर माइनस टेन नहीं लिखना क्या लिखना है टेन That's it. चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है क्या होगा पिक्स वायर्स इन सर्किट सो लेट्स स्टार्ट पिक्स वायर्स विद आर अब आर क्या होता है उसको बोलते हैं बाईपास रेजिस्टर देखते हैं उत्तर के अच्छा इसको ये जब विद आर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं क्या सेल्फ बायस सर्किट कोई कोई बुक में सेल्फ बायस बोलते हैं और कोई कोई बुक में पिक्स वायर्स विद आर देखते हैं सर्किट देखो कैसा बन रहा है यहां पर एक चीज समझना एक होता है क्या जेटी एक होता है इसके पास तीन टर्मिनल वाला जानवर दिख गया बीजेपी होता क्या यार कुछ नहीं यार यहां पर एक रेजिस्टर मार यहां पर एक रेजिस्टर मार इसको ग्राउंड कर यहां पर एक रेजिस्टर मार और इसको इसे कनेक्ट यहां पर ये दिख रहा है ये देखो जॉइन करो और इसको दे दो प्लस वीसीसी प्लस वीसीसी मतलब क्या है दिमाग में समझा प्लस वाला टर्मिनल किधर है सर्किट के अंदर नेगेटिव वाला इज इन ग्राउंड नाउ क्या अच्छा इसको क्या बोलते हैं कलेक्टर इसको क्या बोलते हैं रेस इसको क्या बोलते हैं एमिटर ठीक है अब करंट का डायरेक्शन बता दो जरा अच्छा इधर से जो करंट जाएगा उसको बोलूंगा आई बी इधर से जो करंट जाएगा उसको बोलूंगा आई बी थोड़ा कॉमन सेंस कराओ कि ये पूरा आई बी है बराबर है यहां से जब सी की बात करूंगा तो इधर से जो करंट जाएगा उसको बोलूंगा आई सी रेजिस्टर का भी नाम करंट कर देते हैं एमिटर के इधर जो रेजिस्टर है उसको बोलूंगा आर ई करेक्टर के इधर जो रेजिस्टर इसको बोलूंगा आर सी बेस के इधर जो रेजिस्टर इसको बोलूंगा आर बी सिंपल ये सर्किट है क्या फिक्स बायस अब फिक्स बायस को बोलते हैं फिक्स बायस को बोलते हैं देखो एक्चुअली इसका नाम होता है फिक्स बेस बायस मतलब बेस दिख रहा है बेस इज कनेक्टेड टू वीसीसी डायरेक्टली क्या होता है वीसीसी से कनेक्टेड है बस ओके अभी देखो कोई कोई बुक में यहां पर ये चीज समझ रहा है ये सी यहां पर यहां पर एक कैपेसिटर लगा है और यहां से क्या आएगा आउटपुट ले रहा है यहां पर से क्या होगा समझो ध्यान से समझ लो यहां से कैपेसिटर है यहां से क्या होता है एसी सोर्स जो क्या होता है ग्राउंड अभी तुम लोग चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो नहीं कनेक्ट कर सकते क्यों दोनों को क्या दिखा मैंने ग्राउंड दिखा दिया तो चाहो तो कनेक्ट करो या फिर मत करो ठीक है इतना समझ गए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कोई भी डीसी एनालिसिस कर रहे तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारे सामने दिखा यहां पर क्या होता है डॉट डीसी इक्विवेलेंट सर्किट डीसी इक्विवेलेंट सर्किट मतलब क्या होता है एसी सोर्स को शॉर्ट और कैपेसिटर को ओपन अगर कैपेसिटर को ओपन कर पाओ है तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में कैपेसिटर ओपन हो गया तो ये वायर तो बन गया ये भी वायर बन गया हाय है ना तो मतलब इसका यूज नहीं है अगर होगा भी कभी भी यूज नहीं करोगे क्योंकि इट्स अ शॉर्ट एंड एसी दिखता है ये लागिन जैसा तो इसको बोलते हैं एसी या ये उड़ा ये उड़ा बराबर है सर्किट क्या बचा सिंपल ये बचा मतलब तुम्हारे बुक में जो सर्किट देता है लाइन में ये वाला देता है इतना समझ गया ना यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप तो हो गया सेकंड स्टेप क्या होता है अप्लाई केवीएल टू इनपुट टू इन इन करंट डायरेक्शन करंट डायरेक्शन देखते हैं यहां पर इनपुट केवीएल अच्छा इनपुट मतलब क्या होता है तुम लोगों के माइंड में ये चलता रहेगा केवीएल मारना है केवीएल हमने सीखा था क्या कि लूप में केवीएल मारा जाता है यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं चीज समझो ग्राउंड टू ग्राउंड ये चीज समझो देखो पहले स्टेप ये रहेगा ऐसे देखो उसके बाद तुम लोग क्या कर समझ लेंगे इसको प्लस ऐसा है माइनस ऐसा है समझ रहे और ये क्या है ग्राउंड ये क्या होगा बीसीसी ग्राउंड दिख रहा है यहां पर दिख रहा है ग्राउंड ना केवीएल मारो कौन सा डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में अगर तुम ये सोच रहे हो देखो ये पूरा आईवी है ये सब रहा देखो इनपुट में ये देखो ये सिस्टम होता है 
वो पूरा आउटपुट ये पूरा इनपुट तो इनपुट में मेरे को केवी मारना है अगर मैंने इनपुट में केवी मारा था तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ऐसा केवी मारो समझ रहा है ऐसा कुछ तो केवी बराबर है ऐसा कुछ सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा क्यों तुम लोग ये वाला डायरेक्शन देखो आईवी का सही आ रहा है बट आईसी का मैसेज आ रहा है यहां से और तुम उसके आगे चल मतलब केवी में क्या बोलना चाहता हूं कि तुम लोग करंट के डायरेक्शन में आओ सेक फर्स्ट पॉइंट ये था सेकंड पॉइंट ये सेकंड पॉइंट ये कि तुम को B और C के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है मतलब प्लस माइनस B देखो यहां पर B आया और यहां पर C आया अगर तुम केवी में मारते हो तो तुमको B B C नहीं पता क्या बोलो वोल्टेज ड्रॉप होता है बेस और करंट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका नाम रहता है B B C वो वोल्टेज तुम्हें नहीं पता है बट अगर ये वोल्टेज तुमको नहीं पता है अगर यही चीज मैंने करंट के डायरेक्शन देखो दोनों चीज अगेन जा रहा है क्या एक तो तुम करंट डायरेक्शन के साथ में नहीं जा रहा सेकंड वन बी बी सी नहीं पता तो क्यों ना मैं केवी अलग मार रहा है इसके लिए ऐसा केवी मार दिख रहा है ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया ना ध्यान से समझो सब पता है क्या देखो अभी तुम बोलो कि ये है बी बी ई यहां पर बी बी हमें पता है क्या होता है ये 0.7 पर सिलिकॉन 0.3 पर जर्मेनियम बस हो गया यार अब ये स्टार्ट करो तो केवीएल मारना केवीएल कैसे मारना है देखो स्टेप कैसे लिखूंगा अप्लाई केवीएल केवीएल टू इनपुट लूप देखो क्या लिखा इनपुट लूप इनपुट में स्टार्ट करो देखो माइनस से एंटर मारा तो प्लस लिखेगा प्लस से एंटर मारा तो माइनस लिखेगा दैट्स इट ये केवीएल होता है समझ रहे हो तुम चाहो उल्टा भी ऐसा कर सकते हो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं माइनस से एंटर मारा तो प्लस लिखो प्लस से एंटर मारा तो माइनस लिखो चलो यहां से करंट डायरेक्शन आया माइनस से एंटर मारा तो क्या लिखोगे प्लस बीसीसी आगे जाओ आगे जाओ यहां पर देखो रेजिस्टर लिखा आई इनटू आर लिखना है आई आई कौन सा करंट कौन सा फ्लो रहा है इसके अक्रॉस आई बी मतलब आई बी और आर बी लिखना है तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि प्लस लिखो या माइनस तो एक चीज नोटिस कर लेना रेजिस्टर में करंट जो एंटर मारता है हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्लस से एंटर मार रहा है ऑलवेज ऑलवेज समझ रहे हो ऑलवेज अगर प्लस से एंटर मारा तो क्या लिखना पड़ता है माइनस मतलब क्या हुआ ये तो ठीक है माइनस से एंटर वाला तो प्लस लिखा ये बाय टू नहीं क्या होता प्लस और माइनस लिखना नहीं है सिर्फ यहां पर समझ लो प्लस से एंटर मारा तो यहां पर आएगा माइनस आई लिखा भी आगे चल आगे चल आगे चल यहां पर भी बी प्लस से एंटर मारा तो क्या आएगा माइनस बी बी ई इतना क्लियर हो गया नाउ आगे दिख रहा है ये क्या आएगा इधर से आ रही है इधर करंट जो फ्लो रहा है उसका नाम है आर ई अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या है सिंपल में प्लस और माइनस से एंटर मारते मतलब माइनस आर ई आर ई आगे है कुछ इज इक्वल टू 0 मतलब दिख रहा है ये ग्राउंड से स्टार्ट होकर ग्राउंड पर ही खत्म होना चाहिए इसको ही केवी बोलते हैं और केवी क्या होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए यहां पर अगर एडीसीसी करो या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वन से करो तो तुमको ये पता होना चाहिए केवी मार्क करना सब कुछ नो होना चाहिए अब यहां से मैंने बोला कि यहां से क्या निकल रहा है पॉइंट आई देखो आई के लिए क्या होता है मुझे ये पता है कि इसी बात क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लस 10 प्लस 15 लेकिन भी नहीं दी आई भी मेरे को फाइंड आउट करना है आर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वी भी बाय रिपोर्ट इट्स 0.7 नाउ आई ई आर ये आई तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्यों ना इसको कन्वर्ट कर दो आई भी के टर्म में आई भी के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 1 प्लस बीटा आई नाउ वी सी सी लिखा माइनस आई भी आर भी लिखा माइनस वी भी ई लिखा माइनस इसको क्या लिखो 1 प्लस बीटा आई भी आर ई लिखो is equal to zero. Now क्या करना है? कुछ करना नहीं है भाई। यहाँ से दिख रहा है minus i b और यहाँ से दिख रहा है minus i b देखो। minus i b, minus i b, minus i b common ले ले। तो ये क्या हो गया? Plus i b। ये minus common लिया तो ये तो ये हो गया plus one plus beta i b हार है आर है। बचा क्या है? ये बचा है plus b c c। यहाँ पर क्या बचा है? Minus b b e। क्या हो गया? Is equal to zero. अब करना क्या है यार कुछ नहीं आईवी का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे कुछ नहीं ये देख रहा है ये पूरा था दैट इज अ ये पूरे तंबू में उस साइड पेंट किया क्या बोला मतलब प्लस हो गया आईवी आरबी प्लस 1 प्लस बीटा आर ई यहां पर क्या बचा बीसीसी माइनस बीबीटी तो मेरे को एक चीज बताओ आईवी क्या होगा आईवी से तुम्हें ये जो पूरा मल्टीप्लाई करना उसके नीचे आ जाएगा मतलब क्या होएगा आईवी इज इक्वल टू बीसीसी माइनस बीबीटी अपॉन में आरबी प्लस वन प्लस बीटा आर ई हो गया क्या आई का वैल्यू देखो पहले राइट साइड ये देखना है कि सब कुछ पता है कि नहीं है ना तभी आई बी लिखेगा अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला बी सी सी पता है बी बी बाई वन जीरो पॉइंट सेवन आर बी क्वेश्चन में दिया जाएगा बीटा इज नथिंग बट करेंट इन फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा और आर ई यहाँ पर इसका वैल्यू
बस हो गया ना आई बी मिला तो तुमको आई सी मिल जाएगा क्या बोला था बनना बीटा आई बी बरबर है और आई क्या हो जाएगा आई क्या हो जाएगा वन प्लस बीटा आई बी ये क्या हो गया तुमको आई बी मिल गया आई सी मिल गया और आई बी इसमें तीनों करें ये मिल गया ना और भी हम लोग क्या करना होगा के वी एल आउटपुट लू अप्लाई करना होगा उटपुट और केवल शुड बी ग्राउंड टू ग्राउंड तो यहां से ग्राउंड से करंट आया माइनस सेंटर वाला तो क्या लिखने वाले प्लस लिखने वाले चलेगा ईसीसी लिखते हो यहां पर देखो करंट आया क्या पर उसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इसका नाम क्या है आईसीआरसी तो यहां पर क्या है आईसीआरसी पाई डिफॉल्ट को क्या कंसीडर कर लो प्लस से एंटर मार रहा है प्लस से एंटर मारेगा तो क्या लिखने वाला माइनस तो यहां पर लिखो माइनस आगे चलो आगे जैसे गया मैंने तो यहां पर तुम लोग ये चीज सोचो प्लस माइनस वीसी कनेक्टेड टू एमीटर आएगा या एमीटर टू बेस आएगा कुछ तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला कनेक्टर से एमीटर उसको बोलते हैं वीसीई अगर प्लस से एंटर मारा तो क्या लिखने वाले हो माइनस तो माइनस वीसीई आगे चलो आर ई दिख रहा है यहां पर आर ई दिख रहा है तो क्या आएगा माइनस आर ई आर ई दैट्स इट ना यार और क्या चाहिए तुमको तो वीसी फाइंड आउट करना है वीसी के लिए क्या करोगे देखो वीसी को उस साइड लिख दो अगर वीसी को उस साइड लिख दिया तो क्या होगा वो प्लस रहेगा बाकी सब चीज एज इट इज देखो पहले ये चीज देखो कि तुमको वीसी जो मिला एक्चुअली तुम देख पाएगा क्या है जैसे कि यहां पर राइट साइड में वीसीसी है क्वेश्चन में दिया है आईसी तुमने फाइंड आउट किया है आरसी क्वेश्चन में दिया है आई आई ये भी फाइंड आउट किया मतलब क्या तुम्हारा सबसे पहले स्टेप क्या था आई बी आई बी से मैं आई सी और आई फाइंड आउट किया के वी मेरा आउटपुट में और आउटपुट में मेरे को वी सी मिल जाएगा और मैंने तुमको बताया कि क्यू पॉइंट क्या होता है क्यू पॉइंट इज नथिंग बट वी सी ही लिखने का कॉमा में आई सी ये क्या होता है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बड़ा वाला क्यू पॉइंट इज नथिंग बट वी सी कॉमा आई सी अब किस पास हो गया विद आर यू बोला जैसे कि मैंने एरिंग डाला विद आर अगर विदाउट आर यू आता तो क्या विदाउट आर यू मतलब यहां का जो रजिस्टर है वो नहीं रहता समझा देख लो सेम चीज मतलब यहां पर क्या आएगा विदाउट आर यू तो क्या ये तुम परफॉर्म कर सकते हो अरे मैंने भी आर यू है तुम लोग विदाउट आर यू नहीं कर सकते हो आर यू जहां जहां उधर से रोक टप कर दो सिंपल सी चीज करेंगे जहां पे जैसे कि ये इक्वेशन में आर यू जीरो हुआ तो वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर यू मिलने वाला है यहां पर क्या आर यू मिला तो बीटा आई बी और आर यू वन प्लस बीटा आई बी यहां पर सोचो आर यू जीरो होने वाला है आर यू जीरो होना मतलब वी सी सी माइनस आई सी आर सी दैट सी हो गया खत्म समझ रहा तो ये विदाउट आर यू था तो ये क्या है बीता नहीं अभी यहां पर ये मेरा टॉपिक ये जो था बीच बायस विद आर यू तो ये खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट क्या होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट याद है आपका एग्जाम में मोस्टली कलेक्टर टू बेस बायस ही आता है तो लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है इन सेल बायस और कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज में सब चीज देखने वाले डिटेल में देखने वाले कोई टेंशन वाले लेने के बाद नहीं है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच